Pasemos muy buenos días el día de hoy que se festeja el Día Internacional del Docente. Voy a compartirles a ustedes la pantalla. En este momento ya empecé a grabar para estar trabajando con lo que viene siendo la presentación de la semana 2, que es lo que tiene que ver con referencia a, la, a los conceptos de gerontología. Entonces vamos a trabajar el día de hoy con lo que es el concepto de gerontología social y vamos a empezar a ver las diapositivas que están en la plataforma, en lo que equivale del 5 al 9 de octubre. De igual manera, les invito a que registren su asistencia esta semana y lo que viene siendo uh, la consigna, vean las actividades que ustedes van a realizar. ¿no? Entonces aquí uh, le moví ahí, pero bueno. Eh, son presentaciones muy cortas, son temas sociales. En, es una de las materias que más me gusta, más me apasiona. Entonces, eh, espero compartirles a ustedes la importancia del cambio de rol que tenemos ahorita, que no solamente sean receptores, sino lo que aprendan en este momento, ustedes puedan compartirlo con las personas adultas mayores que tengan en su contexto. Como no queriendo la cosa, enséñenlos a hacer una videollamada, reúnan a sus tíos viejitos adultos mayores para que se vean y, y se diviertan un rato a través de las tecnologías. Hay que cambiar el paradigma de que estamos solos, estamos aislados y vamos a concretar ahorita la importancia en lo que nos toca a nosotros como personal de salud, que viene siendo la promoción y la protección a la salud. Una de las saludes más importantes que tenemos que cuidar es la salud mental. Entonces, así como es importante en nuestro cuerpo, hablando de la motricidad, pues es importante la salud mental para nuestros adultos mayores. Acuérdense que lo que no se usa se echa a perder, y si nuestro cerebro no está aprendiendo en este momento por la contingencia que tenemos nosotros en cuestión de de lo que es el, el hecho de que estamos aislados y hay días que no nos queremos levantar a bañarnos, hay días que no queremos comer, hay días que no queremos ver a nadie, pues eso no nos va a llevar al concepto que hablábamos la semana pasada, que es el envejecimiento exitoso. Entonces, si yo quiero hablar de un éxito en mi en vida, área de trabajo, es levantarme de la cama y hacer un rol, un rol donde yo voy a tener, en este caso, eh, la oportunidad de enseñar y aprender al mismo tiempo. Ok, entonces voy a compartir la presentación. Insisto, vamos a enfocarnos en lo que viene siendo la promoción y la protección a la salud y para ello vamos a hablar de ramas de la medicina como viene siendo la geriatría o ramas de lo que es la gerontología social que tiene que ver con las políticas públicas o de igual manera vamos a hablar con la enfermera gerontológica. Esa investidura que ustedes presumen el 6 de enero, el Día, Internacional de, el Día Nacional de la, de la Enfermería, entonces vamos a trabajar un poquito con esos conceptos. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Pues el objetivo es nosotros como personal de salud prevenir y facilitar a las personas que tengan en este caso la mínima, mínima, o sea, el mínimo riesgo que ellas puedan desarrollar por cuestiones de salud. Si, si yo identifico a un paciente y hago un diagnóstico, pues eso ya no sería una... Eh, es una promoción primaria, sería una promoción secundaria. ¿Sí? Entonces vamos Salud. a un poquito con ello y vamos a ayudar a nuestros pacientes a identificar las situaciones de riesgo. Eh, la promoción de la salud puede ser abordada de muchas, de muchas maneras. Puede ser abordada por una enfermera, puede ser abordado por un médico, puede ser abordada por un psicólogo, puede ser abordada por un terapeuta. Inclusive por personas que tienen que ver con el ámbito político, con el hecho de escuchar al paciente y ver las necesidades que ellos tienen. Entonces, esa promoción a la salud está enfocada en el adulto mayor porque nos va a permitir a nosotros lo que tiene que ver con cuestiones tan importantes como viene siendo la vulnerabilidad. Tengo que reconocer que el adulto mayor, al igual que los, los pacientes pediátricos, pues van a manejar ese punto de vista vulnerable en los cuales, ahorita por cuestiones de contingencia, nosotros debemos hacer énfasis que deben, deben de vacunarse contra influenza y contra neumococo, porque son enfermedades que yo las puedo prevenir por vacunas. En un ambiente eh, que yo voy a limitar, tengo que limitar al sujeto en los riesgos que tiene en su domicilio, o por ejemplo, si tengo un paciente que está hospitalizado, si tengo un paciente que pertenece a una comunidad, yo voy a identificar los factores que ellos tienen a favor en contra de la vejez. Todo paciente adulto mayor que esté hospitalizado 
la cama de hospital tiene que ser una cama con barandas para prevenir el riesgo de caídas en mi paciente. Si lo localizo en una casa y esa casa es una casa habitación de dos pisos y el adulto mayor transita de la planta, a la, la planta alta a la planta baja, va a llegar un momento que el adulto mayor no va a poder bajar esas escaleras, subir esas escaleras y se va a aislar. Entonces, tengo que ver ese escenario donde se encuentra mi adulto mayor. Si en la casa hay niños, los objetos que hay en el piso eh, son situaciones que van a van a poner en riesgo al adulto mayor un riesgo de caída. Nosotros nos podemos tropezar y movernos, y pues, ¿qué pasa con ello? Pues nosotros desde, quizá nos podemos sujetar de alguna cosa, o soportamos una caída y no deja más que causarnos risa, pero para un adulto mayor eso puede representar el riesgo de una fractura. Entonces, ese tipo de cuestiones, nosotros a través de la promoción y la protección a la salud tenemos que hacer énfasis en el adulto mayor. Si dentro del hogar yo tengo lo que vienen siendo tapetes, pues esos tienen que estar bien sujetos o los tengo que retirar. Tengo que colocar alguna baranda en el, en el sanitario por el riesgo de caídas. Entonces, ese escenario interpersonal donde la familia es el apoyo principal del adulto mayor, yo tengo que favorecer para que tenga un estilo de vida saludable. El adulto mayor no se la puede llevar solamente comiendo que diga, ah, es que le gusta mucho el pozole y comer pozole todos los días porque es lo que le gusta comer. No, tiene que tener una dieta variada, equilibrada para favorecer al adulto mayor que tenga, en este caso, el mejor estilo de vida saludable por el consumo de sustancias que van a ayudar a que no se deteriore de una manera pronta. Entonces, los sistemas de salud están en, en constante evolución dependiendo del tiempo que estamos hablando. Por ejemplo, en verano, el énfasis es ayudar a los adultos mayores a prevenir eh, problemas digestivos, hablando de deshidratación. Pero en tiempo de frío tengo que evitar que mi adulto mayor tenga enfermedades respiratorias. Entonces, todo eso se va ajustando dependiendo de lo que yo tengo en, en mi comunidad. ¿Qué nos toca hablando de la promoción? Pues aquí dice una consejería, o sea, el adulto mayor, eh, yo le puedo dar educación a la salud, pero más el enfoque que le tengo que dar al adulto mayor no es uno más uno, son dos. Al adulto mayor tengo que hablarle yo de la importancia de la actividad física, la importancia de su alimentación y que él me diga en el ambiente donde él se encuentra para poder aprovechar los recursos que él tiene para que tenga ese estado de salud que yo busco. Lo que les decía ahorita de las vacunas, eh, todo eso tengo que comunicarle a mi paciente. Resumiendo lo que les he platicado hasta ahorita, cuando hablo de promoción a la salud, tengo que englobarlo en tres, en tres eh, aquí vienen tres niveles. El nivel preve, eh, de prevención primaria, que es lo que nos toca a nosotros de manera primordial, es prevenir a través de la educación al adulto mayor. Si yo hablo de un nivel de prevención secundario, es el que le toca al médico o a la enfermera dentro de un centro hospitalario de primer contacto para tener a un paciente y darle un diagnóstico y un tratamiento. Si yo tengo un paciente que ya se enfermó y ya pasó un segundo nivel, pero yo lo hospitalizo o le tengo que tratar su enfermedad a través de la rehabilitación y evitar complicaciones, pues hablo de un tercer nivel. Entonces, esa promoción y protección a la salud, yo tengo que decirle a mi paciente qué es lo que yo tengo con él y cuál es el objetivo que yo tengo. Nuestra mejor herramienta, hablando de enfermería, pues es el PAI. Yo identifico en mi paciente sus necesidades y lo llevo de un nivel a otro nivel. Hablando específicamente del adulto mayor, y esto es un comercial para su glosario, las personas que no lo han hecho todavía, eh, cada vez que ustedes registren una palabra, ustedes me van a aparecer a mí como una participación. Entonces, cuando yo puedo registrar, por ejemplo, que es... Eh, arteriosclerosis, que es muy diferente a aterosclerosis, lo veíamos el semestre pasado, el paciente simplemente por la edad, la rigidez y las paredes de sus arterias cambian y eso condiciona enfermedades a nivel cardiovascular como su infarto, la angina de pecho, el riesgo de aneurismas, accidentes cerebrovasculares. Entonces todo eso yo tengo que decirle a mi paciente que no es lo mismo un cuero, a veces aquí hablando de local, no es lo mismo un cuero joven de 20 años como el que tienen ustedes ahorita a un cuero de 80 años. Simple y sencillamente por todo el flujo de sangre que pasó durante esos 60 años de diferencia que tienen unos y otros y va a conllevar a que se agriete y que se perfore o que se haga más pequeño y eso va a permitir a que se manifieste su cuerpo con algunos signos y síntomas. Entonces, cuando yo tengo un paciente con algunas características como hipertensión, tengo que sumarle los cambios normales del envejecimiento. Decir que un adulto mayor es hipertenso, eso es un paciente que está enfermo. Entonces ya sería un nivel de promoción a la salud 2 o 3. 
porque tengo que evitar que se complique. Sin embargo, si tengo un adulto mayor que está normal, hablando de sus recensionales, tengo que hacer de promoción de la salud porque puede tener todo esto que vemos aquí en la diapositiva, porque propiamente por la edad del paciente va a tener cambios a nivel del endotelio vascular. Si, si yo me voy un poquito más y tengo un adulto mayor que está en posición de cama, que no se quiere levantar, el hecho simplemente de estar acostado hace que el paciente limite lo que viene siendo su función respiratoria y tenga mayor riesgo a tener, pues en este caso, retención de líquidos a nivel pulmonar, la secreción de moco que se queda acumulado y eso va a llevar a que mi paciente tenga mayor facilidad de desarrollar neumonías. Si mi paciente de joven fue fumador, pues también voy a tener un paciente con situaciones muy importantes que tengo que tener una rehabilitación a nivel pulmonar. Entonces, propiamente, volviendo al paciente en cama, si no se levanta y aparte genera secreciones, pues obviamente su intestino también va a tener cambios y esos cambios se van a ver reflejados en lo que viene siendo el riesgo de que mi paciente pueda padecer estreñimiento. Entonces, eh, ¿qué pasa si un paciente sufre estreñimiento? Todas las heces se van a impactar en lo que viene siendo el colon y eso puede desarrollar en algún momento un riesgo de tener una peritonitis. Se rompe el colon, salen las heces a la cavidad abdominal. Entonces, es importante también conllevar la alimentación que ha tenido durante toda su vida este paciente y el riesgo a que pueda presentar algún tipo de cáncer a nivel digestivo, pues también lo, lo tengo que buscar en mi paciente. Son muchísimos cambios que se van a presentar de manera normal. A nivel de vías urinarias, pues se inflama la próstata y yo voy a tener hipertrofia prostática en un paciente mayor de 60 años. Si alguno de ustedes en este momento tiene hipertrofia no, prostática, pues eso es algo anormal porque eso no es una enfermedad propia del adulto, es una enfermedad propia del adulto mayor. Entonces, el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, son enfermedades que se van a relacionar en este caso con el paciente añoso. Eh, de igual manera, las enfermedades neurológicas. Ahorita les decía, yo tengo un paciente que no tiene comunicación. Si yo no logro comunicarme con otras personas, empiezo a utilizar menos palabras. Eh, empiezo a utilizar... Eh, mi cerebro de una manera deficiente y por lo tanto cuando yo quiero hacer eh, las cosas otra vez se va, se va a complicar un poquito. Ustedes lo pueden verificar en el transcurso de marzo a la fecha, si solamente están con una persona, en ocasiones no ocupan ni habla, con la vista, con la cara, con los gestos, dice, ay, es que nos conocemos tan bien que, no, que pensamos igual. No, lo que pasa no es que pensemos igual, sino las necesidades son parecidas y pues dijéramos nosotros, es que me, me adivine el pensamiento, ¿ok? Entonces con el adulto mayor tenemos que trabajar un poquito porque la comunicación de la sinapsis de esas neuronas se vuelve de, más lenta y el paciente tiene riesgo a padecer enfermedades como lo que es demencia, problemas de neuropatías, eh, temblores, epilepsia, entonces hay que trabajar un poquito con el adulto mayor. Por eso, yo les pongo a hacer a ustedes crucigrama, los pongo a hacer el glosario, los pongo a ustedes a recabar toda esa información que en el transcurso de los años en su carrera ustedes la han aprendido y pues yo necesito que la sigan en este caso repasando. Cuando tengo la oportunidad yo de trabajar con adultos mayores, pues empiezo con el contexto. ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Y cómo le voy a decir a mi paciente que hable o que trabaje en educación hablando de su fisiología musculoesquelética si, si yo no me muevo? Entonces, yo tengo que hacer ejercicios. Por eso les pasaba ahorita el meme de cuando me piden que haga un video. Ese video educativo que ustedes tienen que hacer para la unidad 6, creo, 5 o 6, donde van a hacer un, un video ustedes de ejercicios geométricos e isotónicos. Visualicen un paciente de 80 años que está en posición de cama y ustedes quieren ponerlo a rehabilitarse para que se mueva. O una paciente de 65 años que normalmente salía a caminar, pero ahorita por cuestiones de la contingencia no puede salir y en su domicilio tiene que hacer actividad física. Entonces, yo tengo que trabajar con mi paciente porque pude tener un paciente que en edad joven mide un metro noventa y cuando llega a la vejez tardía o ese, o ese adulto mayor longevo, que decíamos que es el que tiene más de 80 años, en esos pacientes adultos longevos, pues resulta que ese paciente no va a medir un metro noventa, a lo mejor mide un metro setenta, perdió 20 centímetros de estatura, entonces yo tengo que trabajar con ese paciente por la posición que va a tener su columna y la marcha y todo que va a cambiar. Si yo tengo un adulto mayor, en este caso, que es diabético y tiene una cronicopatía y le tuvieron que amputar una extremidad y se coloca una prótesis, pues en este caso, este paciente va a ser una prevención terciaria en lo que voy a trabajar con él. Y definitivamente lo que tengo que evitar es que pierda la otra extremidad. O sea, todavía el paciente le puede ir mal, 
y voy a ver la repercusión que eso significa, el que necesite que alguien le coloque la, pró la prótesis y para poder deambular o poder moverse dentro de su hogar o, o salir de su habitación. Si yo tengo un adulto mayor que es el que se encarga de la comida y al momento de estar cocinando el paciente no ve bien, pues va a tener riesgo de quemaduras. Al probar la comida, si no tiene una buena sensibilidad en reconocer sabores dulces o salados, pues le va a echar más a la comida porque a él no le sabe, le va a condimentar más y eso va a tener alteraciones digestivas. Si tengo un adulto mayor que no escucha, imagínense ahorita que, no sé, la alarma contra incendio se active, pues el adulto mayor no va a percibir eso, entonces eso representa un riesgo para él. Entonces todo lo que tiene que ver con nuestros órganos sensoriales se cambia y el paciente va a estar expuesto a mayores riesgos. Entonces, ojo con todo esto porque tenemos que estar conscientes que son cambios normales del envejecimiento. Hay que agregar a nuestro glosario cómo se le llaman a todas esas alteraciones. En la piel, yo amo las albercas, desafortunadamente nos perdimos ir a las albercas, pero si nos fuimos a Mogorito, Espero que eh, si nos portamos bien, iniciando el ciclo escolar en, en el año 2021, esto tengamos clases presenciales y yo les prometo organizarme con sus maestros para que me los presten un día y nos vamos a las albercas y voy a poder observar su piel. El adulto mayor va a tener algún tipo de manchas en la piel propias por la exposición al sol, entonces tengo que ver yo con mi adulto mayor si esas manchas eh, pueden representar algún riesgo en ellos de que sea eh, algún tipo de tumor maligno. Entonces tengo que revisar la piel de, de mi adulto mayor. Ustedes pueden ver su piel ahorita, no hay ninguna mancha, ninguna peca, ¿sí? Y pueden ver las fotos cuando eran bebés, la, la, el tono de su piel como era diferente, ¿sí? Y luego dentro de 20, 50 años que ustedes observen sus fotos de jóvenes y ahora de, de adultos mayores, pueden ver cómo cambia la textura de su piel y por supuesto el riesgo de tener enfer enfermedades de la piel por una disminución en su sistema inmunológico también se pueda presentar. Entonces, de esto se trata, de esto se trata en identificar en el adulto mayor, pues aquí habla el riesgo de tener diabetes o hipotiroidismo, que son trastornos metabólicos, de esto se trata la identificación del adulto mayor. Les comentaba al inicio que cuando hablo del concepto de gerontología, hablo de esa invasión que yo tengo hacia mi adulto mayor y es de cómo lo puedo tratar. Yo puedo tratar a mi adulto mayor desde un enfoque de enfermería, de un enfoque médico, de un enfoque rehabilitador. Entonces, la gerontología es el traje de la medida para el adulto mayor. Es el término que se define como el estudio del envejecimiento a las personas adultos mayores y le voy a poner apellido nada más gerontología social, gerontología o enfermera gerontológica, pero cuando hablamos del especialista, el médico especialista en adulto mayor, que no es el internista, sino es el geriatra, es esa rama que solamente se dedica a los aspectos clínicos para tratar a este adulto mayor. El geriatra viene siendo como el pediatra de los viejitos, entonces es un especialista en ese vocabulario y en esa identificación de factores de riesgo, sobre todo porque muchos de nuestros pacientes lo que van a necesitar son cuidados paliativos, y tenemos que estar conscientes nosotros de esos cambios. En, en cuanto a la gerontología social, son todos los recursos que las políticas sociales de nuestro país brindan hacia lo que viene siendo el envejecimiento. Antes le decíamos que era el INAPAM, ahora es el PROSPERA, ¿sí? eh, estaba también desde el INSEN, que es, son institutos o son agrupaciones sociales políticas que nos permiten a nosotros el cambiar esos factores del envejecimiento desde el enfoque social. Entonces, si yo tengo un adulto mayor que está bailando, significa que no tiene riesgos a problemas respiratorios, que no tiene problemas de riesgos digestivos, que no tiene problemas de riesgos de caídas, porque ya salió de su cama. Es un adulto mayor que me da chancita de yo poder hacer alguna intervención con él. Entonces, eso es lo que nos toca a nosotros. Si, si yo puedo levantarme de la cama y salir e interactuar con otras personas, voy a tener la oportunidad de trabajar en ese enfoque que decíamos ahorita, de esa neurona que se logre conectar para poder ayudar a mi paciente. Entonces, eso es lo que yo les quiero vender el día de hoy, que ustedes tengan interacción social con sus adultos mayores. Vuelvo a repetir, si se logran conectar con un adulto mayor a través de una pantalla, pues es una, es una maravilla, porque resulta que es un adulto mayor en este momento que se está sumando a las tecnologías y por lo tanto nos va a permitir a nosotros el interactuar con ellos en, en este nivel que estamos ahorita. Dentro de las políticas sociales, el gobierno hace hasta planes de descuento. Quitémonos lo de la pandemia, pero hay descuentos de transporte de un 50% para el adulto mayor para que pueda salir de un lugar a otro. 
En Estados Unidos hay descuentos o agrupaciones que coordinan eh, viajes, por ejemplo, imagínense un crucero, agarran un barquito, puros adultos mayores y se van a recorrer el mundo. Sale mucho más barato tener un adulto mayor viajando que un adulto mayor a nivel hospital que requiere oxígeno, que requiere un cuidador, área de terapias intensivas, el cambio de pañal, el aseo, eh, lo que viene siendo su higiene y aparte de los medicamentos. Entonces, ese es el enfoque que yo les quiero dar el día de hoy. Si ustedes quieren compartirme algo, alguna experiencia o algo, de este, ese es el momento. Me da mucho gusto que estemos aquí 51 personas de este, conectadas. Ya les tomé la foto oficial. Ya lo grabé. Ahorita les voy a compartir el link del video donde están ustedes. Y por favor, si quieren comentar algo, pues háganlo ahorita. Voy a silenciar mi micrófono y espero su participación. No es obligatoria, pero si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo, este es el momento. Yo, por ejemplo, maestra, la verdad, estaba emocionada con este tema de este semestre. Eh, lástimamente que pues estamos en pandemia y no podemos, porque yo pensé que nos iba a tocar ir como al, al asilo, creo. Y la verdad, sí me emocionaba de hacer esas prácticas. Lástima que no. Sin embargo, yo les quiero comentar, se hizo un cambio en el programa la materia de fisiopatología del niño y adolescente está para que ustedes festejen el Día del Niño en la comunidad cuando van y rotan. Por eso está en la tiempo de abril y esas fechas que nos perdimos todo eso. Y el adulto mayor está en tiempo de frío, se pudiera decir, lo que es el semestre de septiembre a febrero, porque es el alto índice de suicidios en el adulto mayor que sucede en el tiempo de frío. Cuando cambia el ciclo circadiano, que ya empezamos nosotros ahorita con el otoño, eh, la noche se hace un poquito más larga, entonces los días más cortos, y el adulto mayor, por ese tiempecito de frío, la nostalgia, la pérdida de la memoria a corto plazo, pero sí tienen que conservar la memoria a largo plazo. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran jóvenes? Cuando sus hijos crecieron, cuando sus hijos los enseñaban a caminar, cuando, cuando ellos eran la, la parte central del soporte de la familia. Y ahorita ellos se sienten diferentes. Entonces, cuando el adulto mayor se siente vulnerable, se siente que estorba, se siente que, que falló a la familia porque envejeció, entonces el adulto mayor dice, es que yo no quiero costarle caro a mi hijo, entonces a veces toman la decisión de quitarse la vida. Y una de las cosas que tienen muy cerca, desafortunadamente, pues es su, todo su, su arsenal de medicamentos que ellos toman. Y pues es, es, una, es una situación que nosotros tenemos que prever. El, a nivel autoestima, a nivel, a nivel ánimo de nuestros pacientes, tenemos que trabajar bastante en eso. Y como les, de, como les decía acertadamente su compañera, nos estamos perdiendo todo eso dentro de la práctica, porque ustedes cuando llegan con los viejitos, ¡uy, no, no! Es una maravilla, porque incluso hay algunos alumnos que tienen habilidades musicales, y yo sé que ustedes cuando cantaban ahí en la escuela los festejos del ESEC, cuando el signo vital se ponía a tocar en su caballo al rodeo, pues cuando ustedes van a la, a la práctica y les tocaba a alguien que tocaba la guitarra y se ponía a cantarles El Señor de las Canas o alguna canción eh, que los apasiona a los viejitos, hace que, que esa sonrisa que ustedes le puedan brindar al paciente, este día en especial, lo logran sacar de su estado donde el paciente dice, no, no me necesitan. Entonces, cuando ustedes conviertan a ese adulto mayor, en ese sujeto de cuidado, en una persona que les está aportando a ustedes conocimiento, dicen, hey, es que vienen los de enfermería porque me necesitan a mí para aprender y le cambiamos ese chip y es una maravilla, es una maravilla. Entonces, yo los invito al que tienen cerca, al que tienen en su casa, papáchenlo, cobíjenlo, no es fácil, no es fácil, yo lo veo, yo lo vivo con mis papás, Ahorita no los tengo cerquita, el día de ayer fui y pues los visitamos, mi mamá se llama Francisca, entonces ya los panchos ella se lo festeja y tratamos de cambiarle ese chip y pues ahora nos topamos con la sorpresa pues que el día de ayer fue un día maravilloso, pero el sábado fue complicado y hoy lunes vuelve a ser complicado. Pero es, vamos a vivir un día a la vez y con nuestros adultos mayores vamos dando lo que nos toca un día a la vez. Entonces, no sé si aquí alguien quiera aportar alguna otra cosa, algún comentario. Pues maestro también comentó que la susceptibilidad no, neces no necesariamente tiene que ver con, 
con sus sentimientos también el cambio de clima les afecta bastante porque son más fáciles que se enfermen de sus vías respiratorias en esas fechas. Sí, es correcto. Entonces, ay, las mujeres normalmente nos cobijamos con la idea de la susceptibilidad dentro, dentro de nuestra sociedad. ¿Está permitido que una mujer llore? Entonces, eh, si es un adulto mayor, varón, y quiere llorar, el paciente se siente mal por tener ese sentimiento de, de llorar. Entonces, es algo que nosotros tenemos que ir cambiando en nuestra sociedad, que el mostrar nuestros sentimientos nos puedan marcar la, la perspectiva de poder decir, necesito ayuda. Y, y esa necesito ayuda, pues que sea algo de que nosotros pudiéramos brindar a nuestros pacientes. Eh, desafortunadamente hay algunos alumnos que ahorita por cuestiones de la contingencia dicen, ¿saben que yo no quiero estudiar? Y el próximo ciclo, el próximo año que sea la clase presencial, yo me voy a regresar a la escuela. Desafortunadamente lo digo de esta manera porque necesitamos que ustedes se pongan las pilas y se suban al barco porque en ocasiones van a necesitar dar esta intervención a veces a través de una cámara a su paciente y no, y no lo estamos perdiendo. Eh, las tecnologías nos pueden acercar o nos pueden a nosotros limitar en cuestiones de, de tener con nuestros pacientes, pero yo en lo particular les puedo comentar que no he dejado de trabajar, no he dejado de trabajar con, con mis pacientes, con mis alumnos, cuando tienen alguna duda, alguna cosa, inclusive tuve la oportunidad de asesorar vía virtual a una persona para que retirara unos puntos para no trasladar al adulto mayor a un hospital, o para no trasladar al paciente a un hospital. Entonces, sí se puede, sí se puede eh, el continuar en la escuela, y sobre todo porque quizá a lo mejor no me gusta la enfermería gerontológica, me gusta solamente la enfermería pediátrica o la enfermería quirúrgica, pero hay que conocer un poquito de todo porque podemos marcar la diferencia en un paciente o marcar la diferencia en nuestra actitud hacia esos pacientes. No es que el paciente sea difícil, no es que el paciente eh, tenga cuestiones en cuestión de su conducta que sea agresivo. Si no lo vemos de una manera multidisciplinaria, no lo vamos a poder ayudar. O sea, tengo que recurrir a la gerontología, tengo que recurrir a la geriatría, tengo que recurrir al psicólogo, al psiquiatra, a todas esas personas que van a hacer que yo tenga en esa prevención secundaria, y hasta aquí lo voy a dejar, en esa prevención secundaria, darle un tratamiento y un diagnóstico a mi paciente. Si el paciente lo, trajo, lo trato como un viejito y hasta ahí, me voy a quedar corta. Entonces, yo tengo que identificar realmente qué limitantes tiene mi paciente para poder brindarle una atención especializada, que en este caso nos toca a nosotros identificar las necesidades y decirle a sus cuidadores qué es lo que requiere el paciente. Pero no lo vamos a poder hacer todos nosotros. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ver el próximo lunes. Son temas muy cortitos. ¿Ok? Voy a compartirle pantalla nada más para que sepan de dónde saqué todo esto. Aguántenme un segundo, por favor. Espérenme. Ok, van a ver mi WhatsApp donde tengo todo ahí. Los memes que les pasé. Ok. Entonces, estoy trabajando ahorita en la unidad número uno. En la unidad número uno, voy a entrar a lo que es semana del 5 al 9 de octubre. Voy a leer esta lectura que está aquí, la consigna. El PowerPoint que les compartí es este. Voy a hacer dos intervenciones en el foro. Contesto el cuestionario y aquí voy a anexar lo que me está pidiendo la consigna, ¿sale? Entonces, receta de cocina, ahorita son las 10 con 51, todavía me quedan 20 minutos de clase, entonces las puedo aprovechar para trabajar un poquito aquí, y vuelvo a repetir, son conceptos sociales, que es lo que a ustedes les debe de poner la piel de gallina, para hacer cambios en su paciente, y tener ese envejecimiento exitoso que buscamos en nuestros adultos mayores, ¿sale? <coughs> En la parte de la unidad número cero, recuerden que viene para que registren su asistencia. Entonces, registran ustedes su asistencia aquí, una vez a la semana. Si les aparece que lo registren dos veces, registran las dos veces, no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Eh, modifiqué esto. Ese señorón que ustedes ven aquí es mi papá. Próximamente va a cumplir 80 años. Ella es su hermana menor. Desafortunadamente falleció hace un año. Pero ella era mi prototipo de adulto mayor. Ella se jubiló a los 60 años y a partir de ese momento empezó a vivir. 
participaba en un grupo de danza, participaba en un grupo de canto, participaba dando clases, participaba haciendo sonrisas a las personas que estaban cerca de ella. Y una de esas personas que le sacaba la sonrisa era mi papá, porque mi papá nomás baila con mi mamá, con alguna de nosotros que llega ahí y le mueve y cinco minutos, aunque sea una cancioncita, y con su hermana. Entonces, se vale, se vale, se vale nosotros cambiar las fechas y decir hoy, lunes 5 de octubre, es el día que yo voy a dedicarle a mi adulto mayor en casa y cambiar esa perspectiva de que no nos necesitan. Sí nos necesitan, así como nosotros lo necesitamos a ellos. ¿Sale? Entonces, nos vemos el próximo lunes. Quejas, comentarios. Hablen ahora, porque ya me fui. Qué, qué bonita clase, profesor. A mí me, me enamora el aficio del adulto mayor, entonces, ahorita les voy a pasar el link del video para que se vean ustedes junto con los gatos y perros que andan ahí hablando en esos micrófonos abiertos, ¿sale? Entonces, la mejor de las bendiciones, hoy y siempre. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Bye.